എന്താണ് ഫ്ലവർ നിങ്ങൾക്ക് പലവർക്കും ഫ്ലവർ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടോ ഫ്ലവർ ഇങ്ങോട്ടോ കിട്ടി ശീലമുണ്ടാവും കിട്ടാത്തവർ പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാം എന്ന ടൈലേക്ക് പോകാം ഫ്ലവറിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താ ഒരു പ്ലാന്റിൽ ഫ്ലവർ ഇസ് എ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് ഒരു ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റിൽ ഫ്ലവർ ഇസ് എ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് അതെന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ജിംനോസ്പേംസിലും റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും ടെറിഡോഫൈസിലും റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും ഇതിലൊന്നിലും ഫ്ലവർ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ ഫ്ലവർ ഉള്ള പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻജിയോസ്പേംസ് അതിൽ അവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് ഒരു ഫ്ലവർ ആണ് ഇനി ഫ്ലവറിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് വേൾഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻറ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളത് ദീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേൾഡ്സ് ആർ അറേഞ്ച് സക്സസീവ്ലി ഓൺ ദ സ്വോൾ ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റോക്ക് ഓർ എ പെഡിസിൽ കോൾ ദ തലാമസ് ഓർ എ സെപ്റ്റിക്കിൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോക്കിലായിരിക്കുമല്ലോ ഫ്ലവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുക ആ സ്റ്റോക്കിൽ ഫ്ലവർ ഉള്ളതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വോൾ ആയിട്ടൊരു റീജൺ ഉണ്ടോ ആ സ്വോൾ റീജനിനാണ് എന്ത് പറയുക തലാമസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസെപ്റ്റക്കൾ ഇതാ ഇവിടെ കണ്ട ഡയഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇതാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്വോൾ ആയിട്ടുള്ള റീജണിന് തലാമസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസെപ്റ്റക്കൾ എന്ന് പറയും അതിലാണ് ബാക്കി ഫ്ലോറൽ വേൾഡ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലോറൽ വേൾഡ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഞാൻ പറയാം കാലിക്സ് കൊറോള ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവരുടെ വേറെ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും കാലിക്സ് അഥവാ സെപ്പൽസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കൊറോള അഥവാ പെറ്റൽസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആൻഡ്രീഷ്യം അഥവാ സ്റ്റേമെൻസ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഗൈനീഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റിൽ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ പാർട്സിലുണ്ട് നമ്മളെ കാലിക്സ് ആൻഡ് കൊറോള അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റൽസ് ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ പ്യുവർലി ആക്സസറിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരുടെ റോൾ എന്തിനാണ് ആ ഭംഗി പോളിനേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഫങ്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും പക്ഷേ ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം അതാണ് അവരുടെ ഒറിജിനൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഈ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ കാരണമാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവും സീഡ് ഉണ്ടാവും ആ സീഡ് നിലത്ത് വേണ് അടുത്ത പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഈവെൻസ് പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു പോകും അതാണ് ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ ദ കാലിക്സ് ആൻഡ് കൊറോള ആർ ആക്സസറി ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ദി ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം ആർ ദ ആക്ച്വൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ഈ സെയിമിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഇത് മറക്കരുത് പിന്നെ ചില പ്ലാന്റ്സ് ഇപ്പോൾ ലിലി പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ അവസാനം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് ലിലി ഏസിയ അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെമ്പറാണ് ലിലി പ്ലാന്റ് ഈ ലിലി പ്ലാന്റിൽ കാലിക്സും കൊറോളയും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അല്ല നമുക്ക് കണ്ടാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതാണ് കാലിക്സ് ഏതാണ് കൊറോള അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അത് രണ്ടും ഏകദേശം ഫ്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ആ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പെരിയാന്ത് അപ്പോൾ ലിലിയേസിയ ഫാമിലീൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ എന്താണ് അവർക്ക് കാലിക്സും കൊറോള അല്ല ഉള്ളത് പകരം പെരിയാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത് ഒരു രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇനി ചില പ്ലാന്റ്സിൽ നിങ്ങളിത് മിക്കവാറും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം അത്ര ഡെപ്തിൽ നമ്മളൊരു പൂന നോക്കാം നമ്മൾ പൂന അതിൻ്റെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കൂടുതലും നോക്കാറ് പക്ഷെ ചില പ്ലാന്റിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ആൻഡ്രീഷ്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനീഷ്യം ഉണ്ടാവും അറിയാമല്ലോ ചിലത് ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും ചിലത് മെയിൽ പ്ലാന്റ് ആവും മെയിൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ആൻഡ്രീഷ്യം ഉണ്ടാവും ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ കയ്യിൽ പെസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനീഷ്യം ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് യൂണിസെക്ഷൽ പ്ലാന്റ്സ് യൂണിസെക്ഷൽ പ്ലാന്റ്സ് കാരണം ഇവരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒറ്റ സെക്സേ ഉണ്ടാവും ഒന്നെങ്കിൽ മെയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കും വേറെ പ്ലാന്റ്സിൽ അവരുടെ ഫ്ലവർ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പെസ്റ്റിലും കാണും കൂടാതെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റേമനും കാണും അഥവാ ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം ആ പ്ലാന്റ് കാണാം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സെക്സും ഉണ്ട് എന്നല്ല അർത്ഥം മെയിൽ സെക്സും ഉണ്ടും ഫീമെയിൽ സെക്സും ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഫ്ലവറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ബൈസെക്ഷൽ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പം ഇതാണ് മെയിൻലി പ
അതിൻ്റെ വേറെ പേര് സ്റ്റേമൻ പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എന്ത് കാണും ആൻതർ ആൻഡ് ഫിലമെൻ്റ് എന്നാണുള്ളത് അതെന്താന്ന് ഞാൻ അടുത്തതായി പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റേമെൻ്റെ രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ് പാർട്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടും കൂടിയിട്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേര് സ്റ്റേമെൻ ഇനി ഏറ്റവും ഇനമോസ്റ്റ് ബോൾ ഏതാ ഗൈനീഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ വേറെ പേര് പിസ്റ്റിൽ പിസ്റ്റിലിനും ആൻഡ് സ്റ്റേമെൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് നെയിംസ് പോലെ പിസ്റ്റിലിനും സെപ്പറേറ്റ് നെയിംസ് ഉണ്ട് സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഓവറി അതെല്ലാം ഇൻ